স্বাগত দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক লাইভে দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন দুপুর বারোটায় দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক লাইভ বাংলাদেশের প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সব বিষয়ের সব সমস্যা সমাধান এবং সব ধরনের তথ্য আমরা নিয়ে এখানে পর্যালোচনা করি আলোচনা করি সমালোচনা করি এবং এর মাধ্যমে অনেক সমাধান বেরিয়ে আসে সেটাই আমাদের আসল লক্ষ্য তো আমাদের দৈনিক শিক্ষায় কিন্তু দেশ বিদেশের সব ধরনের সংবাদ নিয়ে আলোচনা হয় শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ নিয়ে তো আপনারা জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে সরি গত কয়েক দিন ধরে নতুন এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের যে জটিলতা সেই জটিলতার অবসানের শেষ দিকে শিক্ষকদের পার্ট কিন্তু এখন চলছে জেলা ও উপজেলা মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাজ সেখানে নতুন করে জটিলতায় তারাও কিন্তু এতদিন যেটা ছিল শিক্ষকদের এখন সেটা কর্মকর্তাদের এর ফল যেটা হতে পারে সম্ভাব্য নেগেটিভ ফল যেটা সেটা হলো তারা এমপিও থেকে বঞ্চিত হতে পারেন তো দর্শক আরেকটি বিষয় মাসের পর মাস স্কুল কলেজের পাঠদান বন্ধ এর ভিতরে সরকার কিছু ভালো উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে টিভিতে পাঠদান তারপরে রেডিওতে এখন আলোচনা চলছে প্রস্তুতি চলছে এর মধ্যে কলেজগুলোকে বলা হয়েছে অনেকগুলো কলেজ এর মধ্যে ঢাকা কলেজ পায়োনিয়ার অগ্রদূত তারা সবার আগে অনলাইনে ক্লাস শুরু করেছে তো এই অনলাইনে ক্লাস আসলে তো কলেজগুলোর প্রস্তুতি ছিল না যদিও প্রস্তুতি থাকা উচিত কারণ হলো বাংলাদেশে এই শেখ হাসিনার সরকার কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুল কলেজকে এম পি বিশেষ করে সরকারি এবং এম পিভুক্ত তাদেরকে কিন্তু কম্পিউটারের সব ইকুইপমেন্টস এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার জন্য এবং ওয়েবসাইট করার জন্য ফেসবুক পেজ করার জন্য কিন্তু সব ধরনের সুবিধা অনুদান দান টাকা যন্ত্রপাতি সব দিয়েছেন তো তা সত্ত্বেও কলেজগুলো আমরা দেখলাম যে এই করোনার ক্রাইসিসের মধ্যে পরে যে এই সমস্যাগুলো সামনে আসলো তো এর মধ্যে ঢাকা কলেজ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ উনি কিন্তু সবার আগে একটি পদ দেখিয়েছেন কিভাবে ক্লাস করা যায় তারপর শিক্ষা মন্ত্রালয় কিন্তু গত সপ্তাহে সার্কুলার দিয়েছে যে অনলাইনে কলেজগুলোকে ক্লাস নেওয়ার জন্য তো সারা দেশে আসলে অনলাইনে কলেজগুলো কেমন ক্লাস হলে আমরা ধারাবাহিকভাবে মাঠের বাস্তব পরিস্থিতি জানবো কারণ এটা সরকার উচ্চ মহলে জানা দরকার কর্মকর্তারা এবং কলেজের প্রিন্সিপালদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক খবর দেয়নি বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসছে তো এই প্রেক্ষিতে দৈনিক শিক্ষার সারা দেশে যে রিপোর্টাররা রয়েছেন জেলা উপজেলায় তাদেরকে আমরা পর্যায়ক্রমে যুক্ত করব গতকাল থেকে আমরা কাজটি শুরু করেছি গতকাল ছিল নাটোরের বড়াই গ্রামের আলোচনা সেই আলোচনায় দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট হওয়ার পরে কিন্তু কিছু ফল দেখা গেছে তো আজকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের পটুয়াখালীর কলাপালার মিলন রাজু আমাদের রিপোর্টার মিলন রাজু আবার ঝালকাটের রিপোর্টার আমাদের খায়রুল ইসলাম এবং গতকালকে যিনি ছিলেন নাটোরের বড়াই গ্রামের আশরাফুল ইসলাম ভাই আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা কষ্ট করে দৈনিক শিক্ষা লাইভে যুক্ত আছেন তো দর্শক এমপিও ভুক্তির ওই বিষয়টা আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা আলোচনা করব আমরা আগে শুনব মিলন রাজুর কাছ থেকে মিলন রাজু আপনার ওইখানে কতগুলো কলেজ শিক্ষকরা কি বলেন ছাত্রছাত্রীরা কি বলেন অনলাইনে ক্লাস করছে কিনা এবং করলে কতটুকু সফল জি মিলন রাজু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যার কার্যক্রম এখনো চলতে সকালে আমি কলেজে অধ্যক্ষ শহীদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে আমাদের এখানে প্রথম বর্ষে প্রায় তিনশোর মতো শিক্ষার্থী রয়েছে কলাপাড়াতে অনলাইন ক্লাসে এখন পর্যন্ত নয়টি বিষয় তারা রুটিন দিল আটটি বিষয় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়েছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে শনিবার সোমবার এবং বুধবার শনিবার ক্লাস হচ্ছে জীববিজ্ঞান বাংলা এবং পদার্থ বিজ্ঞান সোমবার ক্লাস হচ্ছে উচ্চতার গণিত ইংরেজি এবং অর্থনীতি বুধবার ক্লাস হচ্ছে রসায়নীতি এবং হিসাব বিজ্ঞান আমি এমবি কলেজ অনলাইন ক্লাস এই কলেজ অনলাইন ক্লাসের যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমি ভিজিট করে দেখি যেখানে আসলে আমি সহ চৌরানব্বই জন লাইক লাইক দিয়েছে তার মানে চৌরানব্বই জন এই ক্লাসের কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি 
বাস্তবে এই সাত শিক্ষার্থী সংখ্যা তিনশো হলো মূলত আমাদের এই কলাপা জেলাটা উপকূলী এলাকা তো এখানে আমাদের শহরে দুটি কলেজ ছাড়াও বাইরে আরো পাঁচটি কলেজ তো শহরকে মোজাহুদ্দিন বিশ্বাস সরকারি মোজাহুদ্দিন বিশ্বাস করে যে মহিলা ডিগ্রি কলেজ তো যেহেতু সরকারি মোজাহুদ্দিন বিশ্বাস করে যেখানে প্রথম বর্ষে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে এদের ভিতরে অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ কিন্তু অনলাইন ক্লাসের কার্যক্রমটা আনুষ্ঠানিক হয়ে সেভাবে প্রচার হয়নি না হওয়ার কারণে মূলত অনেক বিষয়টা জানছে না আমি অনেক শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছি তারা বিষয়টা জানে না কারণ আমি কলাপাড়ায় সাংবাদিকতা করি সেই হিসাবে আজকে গতকালকে আমি প্রথম জানলাম যে কলাপাড়ায় অনলাইন ক্লাস হচ্ছে এরকম আমার মতো যারা অনলাইন যারা নিয়মিত একটি থাকে তারা অনেকেই জানে না যে মূলত অনলাইন ক্লাস হচ্ছে এই বিষয়ে এই যে জানে না এই বিষয়ে অধ্যক্ষ কি বক্তব্য মিলন রাজু এই যে জানেন না এই বিষয়ে অধ্যক্ষের কি বক্তব্য হ্যাঁ জি এই বিষয়টা নিয়ে আমি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছি তিনি আমাকে আইসিটি বিভাগের যে সহকারী অধ্যাপক পরিবল চন্দ্র হালাদারের সাথে কথা বলার জন্য আমি বলছি আমি ওনার সাথে কথা বলেছি কিছুক্ষণ আগে উনি আমাকে যে বিষয়গুলো আছে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন সে বিষয়গুলো হচ্ছে যেহেতু অনলাইন যেহেতু এখন করোনার করোনার আতঙ্কের কারণে তারা কেউই বাইরে বের হচ্ছেন না তারা বাসায় বসে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন সেই হিসেবে প্রতিটি ক্লাসই তারা বাসায় বসে রেকর্ডিং করছেন এখানে আটজন শিক্ষকের আমি আর্টিকেল সাবজেক্ট ভিত্তিক আমি অনলাইন ক্লাস দেখেছি সেক্ষেত্রে জিও বিজ্ঞানে ক্লাস নিচ্ছেন আপ্রজা বিধি আচ্ছা ঠিক আছে রাজু 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 এই ক্লাসগুলো কি একমুখী অর্থাৎ শিক্ষক বলে যাচ্ছেন এটুকুই না শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীরা কোনো অংশগ্রহণ করতে পারছে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে না শিক্ষক শুধু একতরফা ভাবে বলে যাচ্ছেন একটু রেকর্ড করে কোনটা তারপরে একটু কনফার্ম पर्यवेक्षण से बसाय बस साउंड समस्या हमारे এবং দূর থেকে রেকর্ড করার অনেক বিষয় তারা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিল বিষয়টি স্পষ্ট আকারে আসছে না এই বিষয়টি নিয়ে আমি আইসিটি বিভাগের যে শিক্ষক পরিমল হাওলাদারের সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে যেটা জানিয়েছেন সে বিষয়টা হচ্ছে করোনার কারণে তারা নিয়মিত এখন যে এই যে যেভাবে রেকর্ড করা দরকার বা যেভাবে সংযোগ থাকা দরকার সেই বিষয়গুলো তারা করতে পারছেন না যেহেতু তাকে তাদের নির্দেশনা আসছে মন্ত্রণালয় থেকে সে মন্ত্রণালয় নির্দেশনালয়কে তারা এই ক্লাসগুলো চালু করছে তবে তারা তারা স্বীকার করেছেন ভিউয়ার কম শিক্ষার্থীর এক বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এখানে অংশগ্রহণ নেয়নি এর কারণ হিসেবে উনি আমাকে কয়েকটি পয়েন্ট ফাইন্ড আউট করেছেন সেটা হচ্ছে এখানে যারা যেখানে এখানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী হচ্ছে একটু গ্রাম অঞ্চলের যারা অনেক মেয়েরা আছে যে শিক্ষার্থী অর্ধেক অংশ মেয়েরা মেয়েদের অনেক অংশ ফেসবুক ব্যবহার করে না ফেসবুক ব্যবহার না করার কারণে মূলত এরা এই নিয়মিত যে কলেজ থেকে যে আপডেট গুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তারা অবগত নয় তো অবগত ন হওয়ার না তারা এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে তাছাড়া ক্লাস কলেজ থেকে কলেজ প্রিন্সিপাল যেটা আমাকে জানিয়েছেন যে প্রতি যাদের কলেজের কলেজের রেজিস্টারে যাদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষণ আছে তাদের প্রত্যেককে ফোন করে জানিয়েছেন যে এইভাবে অনলাইন ক্লাস না হচ্ছে তোমরা অংশগ্রহণ করো সেটা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ওই পেজে চৌরানব্বই জন শিক্ষার্থী লাইক দিয়েছে যা যার ভিতরে হয়তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী সম্ভবত পেজে এখন পর্যন্ত রয়েছে ঠিক আছে মিলন রাজু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি দৈনিক শিক্ষার পাঠকদের জন্য পরবর্তীতে বিস্তারিত টেক্সট রিপোর্ট পাঠাবেন যেখানে উল্লেখ থাকবে যে আসলে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে কোনো দাবি আছে কি না যে তাদের জন্য কোনো গ্রামীণ অথবা অন্য কোনো মোবাইলের টাকা ফ্রি দেওয়া বা অথবা কলেজের ফান্ডে তো অনেক টাকা থাকে এই যে কলেজগুলো সরকারি হলো সেই কলেজগুলোর ফান্ডে কিন্তু অনেক টাকা সেই টাকা কিন্তু সরকারের কাছে জমা দেননি আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন দৈনিক শিক্ষার সব পাঠকই হয়তো এটা জানেন যে কলেজ জাতীয়করণ হলে ডিড অফ গিফট অর্থাৎ দানপত্র দলিল করতে হয় রাষ্ট্রপতির বরাবরে সেখানে কিন্তু সব হিসাব দিতে হয় যে আমার এই 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 জিনিস আছে ব্যাংকের টাকাগুলো কিন্তু সরকারি ফান্ডে জমা দেয় নাই অনেকেই দিতে এখনো দেন নাই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে জমা দিতে হয় তো ওই কলেজের ফান্ডে কিন্তু অনেক টাকা থাকে এবং কলেজের অধ্যক্ষরা কিন্তু একাধিক ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন যেটা অনেকেই জানেন না সেখানে কলেজের বিভিন্ন ধরনের ইনকাম থাকে সেই টাকাগুলো জমা থাকে 
তো দর্শক আমাদের দর্শকরা কিন্তু অনেকেই জানিয়েছেন অনেকে আবেদন করেছেন অনেকে চিঠিপত্র লিখেছেন যে শিক্ষার্থীদের এই যে অনলাইনে ক্লাস সেখানে কিন্তু তাদের খরচের একটা বড় ব্যাপার আছে তো সেই তাদের দিক থেকে এই যে খরচের দাবিটা এইটা কলা করার শিক্ষার্থীরা কি মনে করে সেই বিষয়ে আপনি টেক্সট রিপোর্ট পাঠালে দৈনিক শিক্ষার পাঠকরা উপকৃত হবেন এবং সরকারের উচ্চ মহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন জি ইমরান রাজু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবার আমরা শুনতে চাই ঝালকাঠি সদরের খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে খায়রুল ইসলাম মিলন রাজু যে পয়েন্ট গুলো বললেন যে শিক্ষকদের দিক থেকে এই যে আপনার ওইখানে একটা ঝালকাঠিতে একটা গার্লস কলেজ রয়েছে সেই গার্লস কলেজের ছাত্রীরা তাদের আসলে অংশগ্রহণ কেমন এবং এই ক্লাসগুলো কি আসলে ওয়ান ওয়ে না টু ওয়ে টু ওয়ে করার জন্য কি পদ্ধতি তারা কোন পদ্ধতিতে নেন ফেসবুকের মাধ্যমে না জুমের মাধ্যমে জুমের মাধ্যমে নিলেও দুই রকম জুম যদি ফ্রি হয় সেক্ষেত্রে তিরিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট একটা ডিউরেশন থাকে আর যদি টাকা দিয়ে কেনা হয় সেক্ষেত্রে অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস চালাতে পারেন এই বিষয়গুলো আমরা এখন শুনবো খারুল ইসলামের কাছ থেকে ধন্যবাদ দৈনিক শিক্ষার সম্পাদক মহোদয় সিদ্দিকুর রহমান খানকে আমাদের সুযোগ করার দেওয়ার জন্য জালকাঠি থেকে আসলে আমরা খোঁজ নিয়েছি এই সরকারের অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাসগুলো শুরু হয়েছে দেশব্যাপী এর মধ্যে জালকাঠিতেও শুরু হয়েছে তবে সরকারি মহিলা কলেজের প্রফেসর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান জানিয়েছেন যে তারা এখন পর্যন্ত অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসগুলো শুরু করতে পারেনি তাদের ম্যানেজমেন্টের সমস্যার কারণে এখন পর্যন্ত করেনি এবং আগামী সাত দিনের মধ্যেই করার আশ্বাস দিয়েছে আমাকে জানিয়েছে যে তারা আসলে প্রসেস করতেছে যে আগামী সাত দিনের মধ্যে তারা অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসগুলো শুরু করবে এখন পর্যন্ত তাদের কলেজের ফেসবুক পেজ পর্যন্ত করা হয়নি এ ব্যাপারে কাজ চলছে আর অন্যদিকে অন্যদিকে জালকাটি সরকারি কলেজের প্রফেসর আনসার উদ্দিন জানিয়েছেন যে তারা ধারাবাহিক ভাবে ক্লাস শুরু করেছে গত বাইশ এপ্রিল এখনো চলছে তারা সপ্তাহে সাত দিনই ক্লাস নিচ্ছেন এবং তারা যে যার টিচাররা বাসা থেকে বা যে যেখানে থাকে ওইখানে ওইভাবে অবস্থান করে তারা ক্লাসগুলো নিচ্ছে এবং ক্লাসগুলো তারা লাইভ না দিয়ে রেকর্ড করে তারা ফেসবুক পেজে আপলোড করে দিচ্ছে এবং এখানে শিক্ষার্থীদের কোনো কমেন্টস বা তাদের জিজ্ঞাসার কোনো সুযোগ নেই তারা ওইভাবেই আর কি ক্লাসগুলা পাঠ করছে আচ্ছা খারুল আরেকটি বিষয় আমাদের এই যে ফেসবুক লাইভে যারা আছেন তারা তাদের অনেকেই একটি কমন প্রশ্ন করেছেন সেটা লিখে প্রাথমিক প্যানেল চাই প্যানেল পক্ষে অনেকগুলো কমেন্ট অনেকেই কমেন্ট করেছে প্যানেলের পক্ষে তো আমরা দুই এক দিনের মধ্যে কাল পরশু অথবা তারপরের দিন এরকম খুব নিকটতম সময় আমরা একটি এরকম একটি বিশেষ ফেসবুক লাইভ যেটা যে সাবজেক্টটি থাকবে প্যানেল নিয়ে আসলে প্যানেলের যৌক্তিকতা প্যানেল কেন দরকার প্যানেলের পক্ষে বিপক্ষে কাদের কি মতামত রয়েছে এই বিষয়ে তো আপনার আপনি হলো আপনার এলাকার দুজনই তিনজনই মিলন রাজু এবং খায়রুল এবং আশরাফ ভাই আপনাদের এলাকায় যারা এই প্যানেলের যারা শিক্ষক চান আর কি যারা প্যানেল হতে প্রাইমারির এবং মাধ্যমিক সরকারি মাধ্যমিকেও কিন্তু পরীক্ষা হয়েছে তাদেরও কিন্তু একটি ফল প্রকাশের একটি ব্যাপার রয়েছে তাদেরও অনেকে কিন্তু প্যানেল চান তো তাদের সাথে কথা বলে একটু কথা বলে আর কি রেকর্ড করে রাখবেন অথবা একটু রেডি থাকবেন যে আমরা প্যানেল নিয়ে যেদিন কথা বলবো সেদিন আপনারা আপনাদের কাছ থেকে সব ধরনের তথ্য আমরা শুনতে শুনতে পারবো তো এবার আমরা যাচ্ছি নাটোরের বড়াই গ্রামের আশরাফুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে আশরাফুল ইসলাম ভাই গতকাল জানিয়েছিলেন যে ওইখানকার সরকারি কলেজটির কি অবস্থা তো দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখার পরে ওইখানকার প্রশাসনের নজরে এসছে যে সরকারি কলেজটিতে ক্লাস নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেই তো এরপরে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট হওয়ার পরে তারা কিন্তু বোধ হয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই বিষয়টি আমরা আশরাফ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি যে আশরাফ ভাই বলুন হ্যাঁ ধন্যবাদ সিদ্দিক ভাই আমি গতকালকে আমাদের বড়গ্রাম উপজেলার এ পর্যন্ত সরকারি একটি কলেজ সেটা প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছিলাম 
উনি বলেছিলেন যে আজকে ওনারা ক্লাসের বিষয়ে একটা মিটিং করবেন তারপর ক্লাস কিভাবে নেওয়া যায় সেটা শুরু করবেন আমি কিছুক্ষণ আগে বিশেষ মাধ্যম খোঁজ নিলাম যে এরকম কোনো মিটিং হচ্ছে না তবে আমাদের এইখানে আরো একটা কলেজ সম্প্রতি সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে ওটার এখন অডিট সহ অন্যান্য কাজগুলো হয়নি বনপাড়া শেখ ফজিলাত মুজিব মহিলা অনার্স কলেজ এইটার প্রিন্সিপাল সকাল দশটায় ফোন দিছিলেন উনি ফোন দিয়ে বললেন যে আশরাফ আমরা হলো আজ থেকে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং সকল সকল শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রী তো ওনাদের সবাইকেই ফোনে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং আমাকেও একই সঙ্গে অনুরোধ করেছেন আমি যেন এই বিষয়টা দৈনিক শিক্ষার মাধ্যমে সবাইকে অবগত করি তাহলে শিক্ষার্থীরা যারা দৈনিক শিক্ষা দেখে তারা হলো এই জানতে পারবে এবং ক্লাসগুলোর বিষয়ে তারা আগ্রহী হবে তো একটু আগে আমাকে হলো বাংলার টিচার ফোন করেছিলেন শিউলি রানী মৈত্র উনি জানাইলেন যে উনি অলরেডি অনলাইন ক্লাসের রেকর্ডিং এর জন্য আসছেন ওনারা ক্লাসটা অনলাইন রেকর্ডিং করে ফেসবুক পেজে ছেড়ে দিবেন একমুখী ক্লাস তবুও মানে তারপরে ওনারা ফেসবুকে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন নিবেন প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা মাফিক পরবর্তীতে আবার ক্লাস দিয়ে সেটা সমাধান করে দেবেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন একই সঙ্গে আমি আরেকটা কলেজের নাম গতদিন গতকাল বলেছিলাম রাজাপুর ডিগ্রি কলেজ রাজাপুর ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপালও আমাকে আজকে ফোন করেছিলেন যে আমরা অল্প অল্প ক্লাস নিচ্ছিলাম এখন থেকে আমরা আরো বেশি ক্লাস নেব এবং নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছি তো আমাদের ফেসবুক লাইভের কারণে আমি আশা করি যে বিশ্বাস করি যে পনপাড়া শেখ ফজিলাত মুজিব মহিলা অনার্স কলেজ আজ থেকে ক্লাস শুরু করছে এবং রাজাপুর কলেজ আরো আগ্রহী হচ্ছে সরকারি কলেজ আজকে হয় কোনো কারণে মিটিং করতে পারছে না বরেগ্রাম সরকারি কলেজ যেটা সেটাও হয়তো দু একদিনের মধ্যেই শুরু করবে আর আমি আরো একটু বিষয়ে বলতে চাই যেটা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত হয়েছে এদের বিষয়ে আমি একটা অভিযোগ ঠিক না মানে আলোচনা শুনেছি আজকে যে একটা কারিগরি কলেজের প্রিন্সিপাল ওই জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে প্রত্যায়ন নিতে গেছেন তখন জেলা শিক্ষা অফিসার বলছেন যে আমার আপনার হলো নিবন্ধন কই নিবন্ধন ছাড়া তো হবে না তো তাকে বলা হয়েছে তাইলে আমি কোন বিষয়ে নিবন্ধন নেব অধ্যক্ষের বিষয়ে তো কোনো নিবন্ধন নাই কিন্তু উনি বলছেন যে আমাকে বুঝাইতে আসেন না আর নিবন্ধন লাগবে এইরকম মানে এইভাবে সেই তাকে নিবন্ধন ছাড়া হয় না ঠিক আছে আপনি এই বিষয়ে ডিটেল একটা টেক্সট রিপোর্ট পাঠান আমাদের সারা বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য কারণ এরকম আপনি যে সমস্যার কথা বললেন এরকম সমস্যা কিন্তু অনেক জায়গায় রয়েছে যে আসলে কর্মকর্তারা পুরোটা বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না নতুন কর্মকর্তা আবার এই বিশেষ করে যারা কলেজের ক্ষেত্রে এই যে পরিচালকরা তারা সরকারি কলেজ থেকে হঠাৎ করে এসে পরিচালক পদে বসছেন এমপিওর পুরো বিষয়টা বেশিরভাগই কিছু জানেন না তো তারা এই বিষয়টি ডিল করছেন তারা উপজেলা জেলা শিক্ষা অফিসার বাদ দিয়ে তারা যেহেতু শিক্ষা ক্যাডার সরকারি কলেজের শিক্ষক তারা একটি এরকম একটি জটিলতার কথা কিন্তু আমরা আরো অনেক অভিযোগ এরকম শুনেছি যে নিবন্ধন কবে থেকে লাগবে নিবন্ধনের নিবন্ধনের ধরন রয়েছে কোন নিবন্ধ দুই হাজার পাঁচ থেকে যে নিবন্ধন চালু হয়েছিল সেটা ছিল প্রাক প্রাথমিক যোগ্যতা অর্থাৎ আবেদন করার যোগ্যতা হলো ছিল দুই হাজার পাঁচ থেকে দুই হাজার চোদ্দ পর্যন্ত পনেরো পর্যন্ত তারপর থেকে যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু বাসায় চূড়ান্ত বাসায় তারপরে পরীক্ষাগুলো কিন্তু চূড়ান্ত বাসায় অর্থাৎ নিবন্ধনের মধ্যেও কিন্তু দুই রকম রয়েছে তিনি বলেছেন ক্লাস তো নিশ্চিন কিন্তু সেটা বাড়িতে ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি শুনছে না সেটা জানতে পারছেন একটি আপনারা তিনজন একটু একটু খেয়াল করবেন এই কমেন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে ছাত্ররা বাড়িতে বসে আসলে কোন ছাত্রদের দিক থেকে রিপ্লাইটা কেমন যে আশা পাই আপনি যেটা বলতে চাইছিলেন বলেন এবার আমি বলছিলাম যে এই যে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের যে নিবন্ধন লাগবে না লাগে না এখনো এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা যদি থাকতো তাহলে এই যে ভুক্তভোগীরা না বিষয়টা এরকম না আসলে বিষয়টা এরকম না প্রতিষ্ঠান প্রধান তো এখন প্রতিষ্ঠান প্রধান কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রধান তো আগে শিক্ষক পরে প্রতিষ্ঠান প্রধান সে তো হঠাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধান না উনি তো সহকারী শিক্ষক না নতুন প্রতিষ্ঠান প্রধান গুলো যেগুলো মানে তারা তো শুরু থেকেই মানে হবে সেই শুরুটা যদি উনি প্রতিষ্ঠাতা উনি যদি দুই হাজার পাঁচের আগে প্রতিষ্ঠাতা হয় 
তাহলে কিন্তু লাগবে না দুই হাজার পাঁচের বিশ মার্চের আগে হলে কিন্তু লাগবে না কিন্তু দুই হাজার পাঁচের বিশ মার্চের পরে যদি হয় যেদিন থেকে নিবন্ধন চালু হলো তারপর থেকে করলে হলে কিন্তু লাগবে সুতরাং এটার জন্য মন্ত্রণালয়ের আলাদা আর কোনো পরিপত্রের দরকার নেই এই বিষয়টা স্পষ্ট যে এছাড়া একটা ব্যাপার রয়েছে যে প্রতিষ্ঠাতা যারা শিক্ষক তাদের তাদের বিষয়ে কিন্তু কিছু সার রয়েছে তার সার থাকলেও নিবন্ধনে কিন্তু সার নেই शिक्षार्थी शिक्षार्थी जाने समस्या चालू कर प्रचार प्रचार कर प्रचार शिक्षार्थी जानते विषय शिक्षार्थी जानते विषय विभिन्न मोबाइल अन्न मनस्क थे पास बल कथा से सत्य वास्तवता देखें फाकिजुखी मनिरुजामान भाई एक विषय सामने नहीं जूम मध्यम क्लस नीले छात्री जयन कर शुद्ध हाँ देखा टीचार के आई तो क्योंकि शोने ना मिउट कर रखे शोने ना तो खैरुल इसलम आपनर झालाकाटी सदरे जे मेरे जो कलेज टी रही है शुद्म मेरे कलेज तो शिक्षार्क फिजिकल क्लस समस्या था आवेदन कर उपजिला शिक्षा अफिसार जिला शिक्षा पाठबें जिला शिक्षा अफिसारा उपरिचालक पाठबेंचालक चूड़ान सिद्धान नीबें तो हमारे नाम प्रकाश अनिच्छुक अनेकगुल जिला और उपजिला शिक्षा कर्मकर्ता जान आसले शिक्षक समस्या पड़े एक ही समस्या क्योंकि उपजिला और जिला शिक्षा कर्मकर्ाओ तेजे समस्या फेस कर एक ही समस्या क्योंकि एर आगे शिक्षक फेस कर एक ही जिन तो हिसाब जटिलता आज के नयिख आज के जटिलत 
অর্থাৎ এমন এমন জেলা শিক্ষা অফিসার আছে যার কাছে একশো আবেদন রয়েছে একশো শিক্ষক কর্মচারী তিনি গতকাল নয়টা পর্যন্ত বা দশটা পর্যন্ত রাত পাঁচটার সমাধান দিতে পেরেছেন তার হাতেও কিন্তু সময় নেই উপজেলা থেকে কিন্তু সময় অলরেডি শেষ তারপরে জেলায় জেলা থেকে উপপরিচালকের কাছে পাঠাবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটি সমস্যা এবং আপনারা দৈনিক শিক্ষা যারা রিপোর্টার রয়েছেন তারা জেলা এবং উপজেলায় একটু কথা বলবেন তারা কিন্তু নাম প্রকাশ করতে চান না কারণ হলো এই যে সার্ভারটাই যারা মেনটেন করেন যারা সফটওয়্যারটি তৈরি করেছেন ডেভেলপ করেছেন এখানে কিন্তু আগের যে সফটওয়্যার ছিল সেখানেও চুরি ছিল সেখানেও ভেজাল ছিল তার আগে যেটা ছিল সেখানেও ভেজাল ছিল এখন যেটা নতুন তৈরি হলো এখানেও ভেজাল সেটা তো আমরা প্রমাণ পেলাম তো শিক্ষা কর্মকর্তারা কিন্তু নাম বলতে চান না তো যাই হোক নাম প্রকাশে তাদের বিপদে না ফেলে আমাদের যে সাংবাদিকতার এথিক্স কোর মাধ্যমে এই জিনিসটি তুলে ধরতে হবে আপনারা দেখেছেন যে আমার দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট হওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত এসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তো এই ছিল আজকের মোটামুটি আমাদের ফেসবুক লাইভের আলোচনার বিষয় দর্শক আগামীকাল ঠিক বারোটায় আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আমরা নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন খোদা হাফেজ